எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு சூப்பர் டியூபா கிச்சன் ஸோ இன்றைக்கி நான் உங்களுக்கு செஞ்சு காமிக்க போகிறது ஒரு வடாம் வெரைட்டி அதாவது பாப்பட் ஸோ சம்மர் சீசன்னாலே நம்ம செய்ய போகிற ரெண்டு இது வந்து ஒன்று ஊருகா போடுவோம் இன்னொன்று வந்து வடாம் மத்தல் செய்கிறது இதில் ஒரு சிம்பிளான ஈஸியான வடாம் இன்றைக்கி நான் செஞ்சு காமிக்க போகிறேன் ஜவர்சி வடாம் எப்படி செய்கிறது என்னெல்லாம் வேணும்ன்ட்டு பார்க்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஃபஸ்ட்டு செய்யறதுக்கு நான் ஒரு கப்பு ஜவர்சி இந்த மாதிரி மூணுலேருந்து நாலு மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கேன் ஸோ ஊறினதுக்கு அப்புறமா அந்த தண்ணியெல்லாம் வடிச்சுட்டு நம்ம வந்து எந்த பாத்திரத்தில் வேக வைக்க போகிறோமோ அதில் வந்து நல்லா தண்ணியை வடித்து அதை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இன்றைக்கி நான் செய்ய போகிறது பிளெயின் ஜவர்சி வடாம் ஸோ இந்த ஜவர்சி எவ்வளோ அளவு இருக்கோ அதுக்கு ஜஸ்ட் ஒரு இன்ச் மேலே அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றினா போகிறோம் அதுதான் கரெக்டான குவான்டிட்டி இது வந்து என்னோடய அம்மா கிட்டேருந்து இந்த டிப்ஸ் நான் கற்றுக்கிட்டேன் அண்ட் வந்து ப்ளெயின் வடாங்கிறதுனால இதில் நான் வெறும் மூணு பச்சை மிளகாய் மட்டும் அரைச்சி ஊற்ற போகிறேன் ஸோ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம் உப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஜாகிரதையாக போடணும் எவ்வளோ கரெக்டாக நினைக்கிறீங்களோ அதை விட கொஞ்சம் கம்மியாக போட்டு இந்த மாதிரி பதினோரு விசல்ஸ் வந்து வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஜவர்சி நல்லா வெந்து இப்படி கூழ் மாதிரி நல்லா கண்ணாடி மாதிரி ஆயிருக்கு ஸோ இனி நம்ம அப்போலாம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஷீட்டு விரிச்சுட்டு ஒரு சின்ன கரண்டியில் வந்து இந்த ஜவர்சி கூழை எடுத்து இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் ஸோ வந்து இதுதான் ரைட் கன்சிஸ்டன்சி இந்த மாதிரி நம்ம போடுறப்போ வடம் ரொம்ப நல்லா சூப்பராக வரும் நல்லா திக்காக நல்லா டேஸ்டியாக சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும் தண்ணி ஜாஸ்தி ஊற்றிட்டோம் அப்படின்னா கண்ணாடி மாதிரி பொடிஞ்சு போயிடுங்க ஸோ வந்து அது ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் உப்போட அளவு எவ்வளோ தோணுதோ அதை விட கொஞ்சம் கம்மியாக போடணும் இந்த ரெண்டு இது மட்டும் நம்ம நல்லா ஃபாலோ பண்ணிட்டோம் கரெக்டாக அப்படின்னா இந்த ஜவர்சி வடம் வந்து அவ்வளோ சுலபமாக நம்ம வந்து செஞ்சிடலாம் ஸோ இதெல்லாம் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு நம்ம இதை ரெண்டுலேருந்து மூணு நாள் வந்து காய வைக்கணும் வெயிலையும் காய வைக்கலாம் இல்லைன்னா இந்த மாதிரி ஃபேன் கீழையும் காய வைக்கலாம் ரெண்டு சைடு திருப்பி போட்டு நம்ம வந்து காய வைக்கணும் ஸோ அப்போ தான் நல்லா அது காஞ்சு இந்த மாதிரி ஆகும் இப்போ இந்த வடா எல்லாம் பொறிக்கிறதுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு வேண்டுங்கிறப்போ நம்ம வந்து எண்ணெயை காய வச்சு இதை வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த நல்லா எண்ணெயை காய வச்சுட்டு நம்ம இந்த வடாம இப்போ பொறிச்சு எடுக்கலாம் இந்த வடாம் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு வருஷம் ஒன்றரை வருஷம் கூட நல்லா நிற்கும் நல்லா சூப்பராக இருக்கும் ஒரு சாம்பார் சாதம் இல்லைன்னா கதம்பு சாதம் ஈவன் புளியோதரை எது கூட வேணால் இந்த வடாம் போட்டுக்கலாம் அண்ட் உங்களுக்கு காரம் ஜாஸ்தி வேணும்னா இன்னும் பச்சை மிளகா குவான்டிட்டி நீங்கள் ஜாஸ்தி பண்ணிக்கலாம் நல்லா இருக்கும் ஸோ நம்மளோட வடாம் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக சூப்பராக புரிஞ்சு வந்திருக்கு ஸோ சூப்பரான சுலபமான ஜவர்சி வடாம் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் இதை கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் என்னோடய சே சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக மறக்காதீங்க மீண்டும் இன்னொரு ரெசிபியில் உங்களை சந்திக்கும் வரை விடைபெறுவது நிறைஞ்சினா சங்கர் நாராயணன் நன்றி வணக்கம்